Vamos a seguir avanzando. En esta jornada vamos a proceder a la entrega de los premios, eh, premios de buenas prácticas en cinco categorías, autónomo, autónoma, pymes, entidad no lucrativa, grandes empresas y la categoría ODS, que como les decía, es la categoría que se suma este año, este 2019. Comenzamos en primer lugar por esa primera categoría. Vamos a entregar el premio RSA 2019 en la categoría de autónomo y autónoma. Y para ello, para proceder a su entrega, vamos a invitar a que suba a este escenario a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras. Él será el encargado de entregar el trofeo a la ganadora de este premio, como les digo, en la categoría autónomo autónomo a Adabelén Menéndez del Laboratorio de Sueños. Pues ahí está esa buena práctica. Enhorabuena. <risa> Premio RSA 2019 en la categoría de autónomo autónoma a Dabelén Menéndez del Laboratorio de Sueños. Enhorabuena por ese premio. Hemos hecho la foto. Ahora tiene cinco minutos para exponer al público su buena práctica. Eh, bueno, buenos días. El laboratorio de sueños no es una escuela, sino un espacio creativo. El profesorado que colabora impartiendo talleres y yo no somos docentes, sino creadores y creadoras de sueños. Y lo más importante, el alumnado no son clientes, sino personas soñadoras. Desde el inicio de mi proyecto cultural y educativo tuve muy claro no solo el objetivo de crear y crearme empleo, sino además aportar mi granito de arena en la construcción de un mundo mejor, sostenible, igualitario, digno y responsable con las personas y el entorno. A través de las distintas actividades eh, gratuitas, cooperativas y voluntarias del Club Sonia, para el alumnado, se aporta contenido añadido a los servicios de la escuela, con la intención de crear lazos y cercanía con todas las personas que de una manera u otra forman parte del laboratorio de sueños. Esto permite que los alumnos y alumnas se sientan parte de un colectivo afín y amable, provocando su implicación y participación entusiasta en todas las actividades y servicios de la escuela. En definitiva, acuden al laboratorio de sueños porque es un momento de ocio favorito. Todas las actividades del club están directamente asociadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, como los eventos Laboratorio Street, de entrada libre que garantizan la igualdad de género y oportunidades, o la revista íntegramente confeccionada por los alumnos, el fanzine Love Street, de distribución gratuita no solo en Aragón, sino en otras comunidades autónomas, o las antologías publicadas por editoriales tradicionales con textos de, de los alumnos que les permiten el acceso al complicado entramado editorial y a sentirse verdaderos escritores y escritoras cuando firman ejemplares en las ferias del libro o cuando leen sus relatos y poemas en radios u otros medios de comunicación. Estas son algunas de las muchas actividades y proyectos que se van poniendo en marcha según proponga el propio alumnado a través de sugerencias y, y, sus, de, y sus demandas. Porque el laboratorio de sueños no es mío, 
sino de todas esas personas que participan en función de sus inquietudes, deseos y tiempo libre, que para mí personalmente es lo más importante, que la, el laboratorio no, no lo veo como un proyecto propio, sino como un proyecto colaborativo que va creciendo día a día gracias a, a las personas que acuden. Y bueno, y ahora cedo la palabra a, mis a algunos de mis colaboradores más habituales, que son XCAR Malavida y Beatriz Royuela. Bueno, enhorabuena, Ada. Muchísimas gracias. Eh, yo simplemente llevo un poquito con, con Ada, colaborando con ella, pero la verdad es que es un placer porque tiene muchísimas ideas y siempre piensa en la gente de una manera muy cercana y muy positiva y, y de la manera más colaborativa posible. Entonces, de verdad que es, es un placer eh, colaborar contigo. Eh, bueno, pues lo mismo. Enhorabuena, Ada, y muchas gracias por este proyecto en el que... Has conseguido crear una red de, de artistas y creadores de toda la ciudad, en muchas categorías, en muchas disciplinas. Allá hay gente que se dedica a poesía, a literatura, a, bueno, a los que hacemos ilustración también, cómic, y la verdad es que es una maravilla. Y es un gustazo encontrar un sitio en el que haya tanta gente aficionada a estos temas, que se pueda juntar y puedan compartir estas cosas con, con niños, con nuevas generaciones, con adultos y tal. No me gustaría ir, irme de aquí sin decir la palabra tortuga. Vale. Antes de subir, es la primera vez que nos subtitulan al lenguaje de signos y mi compañera Bea me ha dicho que la única palabra que sabía decir en lenguaje de signos era tortuga y veo que es verdad, que es así. Tortuga. Tortuga, para que lo aprendáis todo, se hace así. Tortuga. Voy a decirlo varias veces para que lo vaya haciendo. Tortuga. 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 Se pone una mano encima de la otra, se mueven los dedicos como si fueran las patas y eso es tortuga. ¿Vale? Como esta ya la sabíamos, no aprendemos nada. Pero, por ejemplo, vamos a buscar una más complicada como, por ejemplo, ornitorrinco. Ornitorrinco es... Esta no me la he aprendido. Bueno, por, por mi parte ya está todo, ya está. Fin. Muchas gracias.